லேட்டஸ்ட் சூப்பர் ஹிட் பிளாக் பஸ்டர் திரைப்படத்தை உங்கள் சன் எக்ஸ்டில் கண்டு மகிழுங்கள் இப்பொழுது ஒரு மாதத்திற்கு ஆட் ஃப்ரீ என்டர்டைன்மெண்ட் வெறும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் மட்டும் சன் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீப்ஸ் உடன் வழங்குவர் லிவிஸ் சயின்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு சூப்பரான கெஸ்டா வந்திருக்காங்க அவங்க கூட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் என்னோடம் <laughs> 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 மருமகள்னா <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 டைட்டில் பேரெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னால் அவங்க அந்தளவுக்கு புரியாது சிறந்த மருமகளுக்கான அவார்டு அப்படின்னா சிறந்த காதல் ஜோடி அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னால் புரியாது இல்லை அவார்டு கிடைச்சிருச்சு ஸோ தேர் ஹாப்பி அவ்வளோதான் ஓகே அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் அன்பேவா ஒரு லாங் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த லாங் ஜேர்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விராட்டை வந்து நாங்கள் பல கெட்டர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் அவர் வந்து திடீர்னு சிங்காக வராது திடீர்னு பேரழகம் சூர்யா மாதிரி வராது பட் அட் த சேம் டைம் நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணுறீங்க நிறைய ஃபைட் சீன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ரிஸ்கியான ஷார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த ஜேர்னி ஆக்சுவலாக எனக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்ன ஒரு ஆக்டரை வந்து நல்லா இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் வந்து இப்போ ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேனோ ஆரம்பத்தில் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபியர் இருக்கும் சீரியல் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் எப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்புறம் நிறைய பியூர் தமிழ் டயலாக்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து படம் மாதிரி இருக்காது டயலாக்ஸ் வந்து இது ஒரு சில வார்த்தையெல்லாம் நான் சொல்லணும்னா விடிஞ்சிடும் அந்தளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நாலஞ்சு தடவை அந்த வேர்டு சொல்லி 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 பார்க்கணும் ஸோ அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே டைம் சொல்லி கொடுத்தாலே எனக்கு புரியுது மீனிங் புரியுது ஈஸியாக சொல்ல முடியுது மோடுலேஷன் புரியுது ஸோ நிறைய இன்வால்வ் ஆகிட்டேன் நான் சூப்பர் அண்ட் டெல்லா அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் நடிக்கிற சீன் எல்லாமே வந்து அழகாக கட் பண்ணி அது பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ரீல்ஸ் ஆக்கி உங்கள் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டெய்லியுமே அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஆ பார்க்குறேன் அவங்களும் எடிட் பண்ணி நல்லா நல்லா அழகாக போடுவாங்க நிறைய மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்ப்பேன் ஓ நம்மளை விட அழகாக இவங்களே எடி எடிட் பண்ணுறாங்க நம்ம வீடியோ எடுத்து அவங்களுக்கே கொடுத்துடலாம் அவங்களே எடிட் பண்ணி கொடுக்கட்டும்னு ஃபீல் ஆகும் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க தே ஆர் டேக்கிங் ஸோ மச் எஃபர்ட் ம் நைஸ் அண்டு எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரை புகழ்வாங்க ஒன்று வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தா சுந்தரி சில்லோடைய நம்ம கேபியை இன்னொன்று வந்து யாரும் பார்த்தா நம்ம டெல்லாவதான் டெல்லாவோட அந்த டான்ஸ் ஆமாம் உண்மையிலே டெல்லாவோட அந்த டான்ஸ் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு டெல்லாவோட அந்த ஸ்டைல் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆமா அருவி சீரியல் இருந்து கூட வந்திருந்தாங்க லாஸ்ட் வீக் அவங்க எல்லாம் கூட சொல்லியிருந்தாங்க எனக்குறதுக்காக <laughs> 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 நான் டென்ஷன் இருந்தால் கூட எனக்கு கொஞ்சம் மைண்டு ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னா எனக்கு டான்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் நான் நார்மலாக டான்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறது வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அப்படின்னா நான் டக்குன்னு ஒரு டான்ஸ் ஆடிட்டு அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ எனக்கு நான் ஆடுறது பார்த்து எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஸோ 
நாகவல்லி கேரக்டர் தெரியும் உங்களுக்கு மணிச்சித்திர தாழ்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் மலையாளத்தில் இங்கே சந்திரமுகி ஸோ அந்த கேரக்டர் ஷோபனா மேம் தான் பண்ணியிருக்காங்க மலையாளத்தில் வந்து ஸோ நான் சின்ன வயசுலேயே அந்த டான்ஸ் பார்த்து பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கேன் நான் ரூம்லலாம் போய் உட்காந்து தனியாக டிவி போட்டு அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு நானே தனியாக ஆடிட்டே இருப்பேன் ஸோ எனக்கு அந்தளவுக்கு அவங்க மேலே ஒரு ஒரு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவங்கள அண்டெல்லாம் மூணு வயசுலேருந்து இல்லை மூணாவது படிக்கும் போது அந்த மூணாவது படிக்கும் போது மூணாவது படிக்கும் போதுலேருந்தே அவங்க வந்து டான்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஆக்டிங்குள்ளே எப்போ வந்தீங்க எப்படி வந்தீங்க ஆக்டிங்குள்ள வந்து நான் பதினேழாவது வயசுல வந்திருக்கேன் படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு சின்ன வயசுல எனக்கு நடிக்க தெரியும்னு எல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் வந்து நான் டான்ஸ்ன்றது எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் நம்ம எப்பவுமே ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்புறம் ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல வந்து எல்லா காம்படிஷன்ஸுக்கும் போகும் கிளாசிக்கல் பரதநாட்டியம் குச்சிப்புடி மோகினி ஆட்டம் கேரளா நடனம் இதெல்லாம் கேரளா ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் டான்சஸ் கேரளா நடனம் அண்ட் மோகினி ஆட்டம் எல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்பவுமே ஃபோக் டான்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே ஸ்கூல்ல இருந்து காம்படிஷனுக்காக போகும் குரூப் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவோம் ஸோ அப்பையிலேருந்து அது மேலே ஒரு பேஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்டேஜை ஃபேவர் பண்ணுறோம் ஆடியன்ஸை ஃபேவர் பண்ணி ஆடிட்டுருக்கோம் நம்ம முன்னாடி கேமராஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபியர் எப்போவுமே இருந்ததில்லை ஸோ நான் என்னோடய டான்ஸ் பர்ஃபாமன்ஸ் பார்த்துட்டு தான் வந்து என்னோடய டான்ஸ் குருவோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அவர் வந்து டிரெக்டராக இருக்கிறாங்க மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஸோ அவர் அந்த பர்ஃபாமன்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு நடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு கேளுங்க எல்லாருமே ஆடும்போது அவங்க மட்டும் தனியாக தெரியுது ஸோ நீங்கள் கேட்டு பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோலாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னெல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அந்த டைமில் சும்மா என்னோடய டான்ஸ் டீச்சரும் என்னோடய அப்பாவும் சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணாங்க பண்ணும்போது என் அப்பா வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிராண்டாக பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் கிட்ட போய் நல்ல ஸ்டைலிஸ்ட்டை மீட் பண்ணி நல்ல மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டை மீட் பண்ணி ஸோ அது நல்ல ரீ நல்ல நல்லபடியாக பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து ஆக்சுவலாக காஸ்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது அது எனக்கு தெரியல எங்களுக்கு தெரியல ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து டேரக்டர்ஸ் வந்து அங்கே காஸ்டிங்க்கு மலையாளி கேர்ள்ஸ் காஸ்டிங்க்காக அங்கே வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தே சோ மை பிக்சர் ஏன்னா வந்து ஒரு தாவணி போட்டுட்டு ஒரு பட்டு பட்டு பாவாடான்னு சொல்லுவாங்க இங்கே தாவணி ஸ்கர்ட்டு வித் ப்ளவுஸு ஸோ அது போட்டுட்டு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஹேர் ஸ்டைல் இப்படியெல்லாம் சென்டர் பார்ட்டிஷன் எல்லாம் எடுத்து ஃப்ளவர் எல்லாம் வச்சு ஒரு பிந்தி எல்லாம் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ அவங்க பார்த்துட்டாங்க ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி இந்த கேரக்டருக்கு நாங்கள் ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு பொண்ணு தான் பார்த்துட்டு இருக்கு இவங்கக்கிட்ட கேட்டு பாருங்க இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீடுதா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ அவங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு அந்த டைமில் வணக்கம்ன்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் தெரியும் மற்றபடி எனக்கு நான் பார்த்துருக்கிற மூவி கஜினி பார்த்துருக்கேன் அதை விட்டு எனக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியாது தமிழ் பேசவும் தெரியாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சரி நீங்கள் வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நானும் என்ன சென்னையில் வந்து டான்ஸுக்காக திங்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சிலங்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் காஸ்டியூம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சென்னைக்கே வரேன் ஸோ அப்படி தான் அந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த படத்துலேருந்து அங்கே இருக்கிற அசோசியேட் மூலமாக நெக்ஸ்ட்டு படம் அங்கே இருக்கிற ஆர்ட் டைரக்டர் மூலமாக நெக்ஸ்ட்டு படம் அப்படி தான் என்னோடய க்ரோத்தே வந்து வாவ் அமேசிங்கில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க பட் எங்கள் எல்லாரோட மனசையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் குறிப்பாக வந்து சன் டிவி ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே டெல்லானா அவ்வளோ பிடிக்கும் இருக்குது <laughs> ஓகே ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்க போகிறீங்க அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க சரி ஸோ கமாண்ட் எல்லாம் சூஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி என்னையே சொல்லிக்கலாமா ஆமாம் 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 அப்போ நான் இதை எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ அது ஆக்சுவலாக அந்த கப் அது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய கேள்விலாம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒருத்தட்ட ஒரு காஃபி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்து பேசணும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்கணும்னா நீங்கள் யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க என்ன கேட்பீங்க ஒரே ஒரு ஆள் தான் வேணும் ஆமாம் Anyone in the world? Chari, I'm Preeti Sharma.
அவள் கூட உட்காந்து பேசணும்னு சிரிச்சுட்டே இருக்கியம்மா அது எப்படி அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு கேட்கணும் சிரிச்சுட்டு இல்லை பாசிட்டிவா இருக்கும் நினைக்கிறேன் <laughs> இவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை சன் டிவியில் வந்து நான் வந்து அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஆல்வேஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் நான் எப்போவுமே அவங்கள மீட் பண்ணால் நான் சொல்லுவேன் யூ ஆர் தி பெஸ்ட் யூ ஆர் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு ஸோ ஷீஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பெர்ஃபார்மர் அண்ட் ஷீ இஸ் த குயின் ஆஃப் சன் டிவி ஸோ அதனால் நான் இதை அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலி எங்கள் ஷோக்கு வந்த நிறைய பேர் வந்து அந்த க்ரௌனை வந்து கேபிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் ஷீ டிசர்வ் இட் கண்டிப்பாக அண்டு இந்த ஒரு செக்மெண்ட்டை பை த பே நான் யோசிச்சு ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து ப்ளே பண்ணது சுந்தரி கூட தான் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த க்ரௌனை சுந்தரிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டர்லேயே எடுக்கணுமா எப்படி இல்லை எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம் யோர் விஷ் சரி ஆ இது புக் ஆச்சு புக் தட் இஸ் கால்டு சுய சரிதை அதாவது நமக்கு நாமே எழுதுவோம் இல்ல புக் இன் ஃபியூச்சர் நம்மளுடைய லைஃப் பத்தி ஹிஸ்டரியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்மளே எழுதுவோம் ஒரு பெரிய லெஜன்ஸ் எழுதி நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி டெல்னா இன் ஃபியூச்சர்ல டெல்னா பத்தி ஒரு புக் எழுதுறதா இருந்தா அதுல எந்த விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கும் நான் எழுதின புக்கா இருந்தா அது மோர் ஓவர் செல்ஃப் ஹெல்பிங் புக்ஸா தான் இருக்கும் நான் படிக்கிற புக்ஸ் கூட அப்படிதான் நோ நோ இட்ஸ் அபவுட் யூ அப்படின்னு இருக்கும் போது எந்த விஷயம் அதுல இருக்கும் அதுதான் நான் வந்து ஓ இட்ஸ் அபவுட் மீ ஸோ நான் வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்து நான் என்னென்ன விஷயங்கள்ல இருந்து என்னென்ன கத்துக்கிட்டேன் அதெல்லாம் தான் எழுதுவேன் அதுல இருந்து ஒரு லெசன் மாதிரி நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு செல்ஃப் ஹெல்பிங்கா அது போர்ட்ரேட் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்னோட லைஃப்ல என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ல வந்து எது என்ன வந்து ப்ரோக்கன் பண்ணிருக்க அது எப்படி நான் ஹீல் ஆனது அந்த இவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எழுதுவோம் அது எழுதிட்டு அதுல இருந்து நான் எப்படி வந்தேன்ற அந்த ப்ராசஸ் அந்த க்ரோத் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டுனா படிக்கிறவங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களோட லைஃப்ல வந்து சூப்பர் தெல்லாம் அடுத்த ப்ராபர்ட்டி எதுனாலும் எடுக்கலாம் ஒரு விஷ் ஆனா எல்லாத்தையும் எடுக்க போறோம் அது ஒரு விஷயம் இதா ஆமா இப்போ வந்து உண்மையா சொல்லணும் அந்த மணியோட மீனிங் என்னன்னு தெரியுமா தெரியலையே நம்ம யார்ட்டையாச்சும் போய் சீக்கிரட் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல்லா மணி அடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல இல்ல உங்க செட்ல இருக்க ஒரு பர்சன் யாரு அவங்க கிட்ட சீக்கிரட்டே சொல்ல முடியாது சீக்கிரம் சொல்றதே அவங்கள்ட்ட வேஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ற ஒரு பர்சன் அப்படி யாரு யாரு அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் எடுத்து கொடுக்க முடியாது ஹைலி ரேட்டட்னா யார் அதுல ஒரு ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க கமெண்ட் எல்லாம் எல்லாவோட அந்த மனசு தைரியம் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முடியும் அப்படியே எனக்கு சொல்ல முடியாது இது பிரச்சனையா இடம் நான் சொல்லிட்டேன்னா நான் நிறைய பேருக்கு டெடிக்கேட் பண்றேன் இது யாராச்சும் ஒருத்தங்க வாய்ப்பு இல்லையா வேண்டாம் தப்பாயிடும் ஆனா இருக்காங்க அந்த கண் கற்பனைக்காக <laughs> 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 நீங்க யாரு கொடுக்கணும் நினைப்பீங்க அப்படியே கேட்ட நான் என்ன சொல்றது இப்போ யாரால சொல்லலாம் इट्स जस्ट इट्स इमेजिनरी थिंग தா சீரியல்ல இருந்து யாரையும் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே எல்லாருக்குமே கல்யாணம் ஆச்சு ஓ ஓ அதனால சொல்ல மாட்டேன் வெல் கல்யாணம் ஆனா உங்க பிரச்சனையா இருந்தா நல்லா யோசிச்சு முடிவு எடுக்கலாம் அதனால வேண்டாம் அப்புறம் யார சொல்லிக்கலாம் நான் வந்து படத்துல இருந்து சொல்லவா த்ரூவ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விக்ரம் சாரோட பையன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா அந்த படம் மகான் வந்து ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்த ஒரு படம் அவங்களோட ஸ்டைல் அவங்க கேரி பண்ணிக்க பண்ணிக்கிற விதம் எல்லாம் அதனால ஐ திங்க் அவங்களுக்கு இது கொடுக்குறேன் நினைக்கிறேன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு எங்களுக்கே தெரியாது எஸ் அந்த ப்ரப்போசல் லிங்க் நம்ம டெல்னா யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா த்ரூ விக்ரம் கொடுக்குறாங்க சூப்பர் அடுத்த ப்ராபர்ட்டி நீங்க தான் எடுக்கணும் நான் தான் எடுக்கணும்ல மறந்தே போயிட்டேன் அர்த்தம் 
யா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளே நம்ம கீ வச்சு ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கீ வந்து இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் கீ யார்கிட்டையாச்சும் இருக்க திறமையை டேலண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன டேலண்ட் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க இவங்க இது சூப்பராக பண்ணுறாங்க அந்த டேலண்ட் நானும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஓ நம்ம வந்து சீரியலில் இருக்கிறவங்களே சொல்லணுமா யார் வேணாலும் இருக்கலாம் குறிப்பாக நம்ம சன் குடும்பத்தில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படியா இல்லை ரெண்டுமே சொல்லுங்க நம்ம சன் குடும்பத்தில் ஒருத்தங்க பொதுவாக ஒருத்தங்க அப்படின்ட்டு பொதுவாக வந்து எனக்கு பிரியங்கா சோப்ரா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஓப்பன் பண்ணி அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படியே எடுத்து என் மண்டையில் வச்சுக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்க அவங்கள கேரி பண்ணிக்கிற விதம் அதெல்லாம் சூப்பர் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம சன் குடும்பத்துல இப்ப செகண்டும் நான் ஒரு ஆளோட பேரு ரிப்பீட் பண்ண போறேன் சுந்தரியோட பேரு ரிப்பீட் பண்ண போறேன் அவங்க அப்படி ரோவா நடிப்பாங்க ரொம்ப பியூரா இருக்கும் எந்த ஃபில்டரும் இல்லாம நம்ம ஃபில்டர் இல்லாம போட்டோ எடுப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஃபில்டர் இல்லாம அவங்க நடிப்பாங்க ஸோ ஐ திங்க் நினைக்கிறேன்க்கு <laughs> டேலண்டட் நீங்க வொர்க் பண்ணதுல நான் வொர்க் பண்ணதுல யா फ्रॉम द बिगिनिंग நிறைய பேர் கூட வொர்க் பண்ணிக்கலாம் எதர் இஸ் போட்டோ ஷூட் ஆகலாம் மூவிஸ் ஆகலாம் வாட் எவர் பாரதி ராஜா சார் ஆஹா அவருக்கு தான் கொடுக்க முடியும் இல்ல ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்கவா ஆ புரியல ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்கவா ஆ ஓகே பாரதி ராஜா சார் கவுண்டமணி சார் கவுண்டமணி சார் ஆ ரெண்டு பேருக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் வா 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 அமேசிங் அண்ட் இல்ல एक्चुअली ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குடுப்பன அப்படி தான் சொல்லியாரு இவங்க ரெண்டு பேரையும் பாத்துறலாமா அப்படி நிறைய பேர் ஏங்கி இருக்காங்க நீங்க ரெண்டு பேருக்கும் நீ வொர்க் பண்ணிருக்கீங்க சோ few words பாரதி ராஜா சார் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க ஆக்டிங் வைஸ் என்னலாம் அவர் வந்து உங்களை மோல்ட் பண்ணிருக்காரு அவர் சொன்ன ஒரு டெக்னிக் நான் இப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கறேன் நான் அலுவர சீன் வரும்போது நேச்சுரலா அலுவரதுக்கு ட்ரை பண்ணனும் சொன்னாரு அவர் நான் கிளிசரின் போட்டுட்டு ஒரு சீன் பர்టిక్యులர் சீன்ல நடிச்சு சோ குரங்கு பொம்மைன்ற ஒரு படம் பண்ணும்போது சோ அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்கனா இல்ல அந்த கரெக்டர் மனசுக்குள்ள ஏத்துக்கோ மைண்டுக்குள்ள ஏத்துக்கோ அந்த சீன் வந்து உனக்கு உண்மையிலே நடக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோ சோ ரியலாவே அலுவரதுக்கு ட்ரை பண்ணுமா அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னாரு அப்புறம் கவுண்டமணி சார் வந்து எப்பவுமே கலாச்சிட்டே இருப்பாரு என்ன நிறைய கலாச்சிருக்க அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு தமிழ் தெரியாதுன்றதுனால அவர் என்ன கலாக்கிறேன்னு எனக்கு புரியல அவர் வந்து ஜாலியா இருந்தது அவரோட அந்த ஸ்பிரிட் நான் ஆடணும் நிறைய சாங்ஸ் கூட பண்ணேன் அந்த படத்துல ஃபோர்டி நைன் ஓன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னோட எனர்ஜெட்டிக்கா ஆடுவாரு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் ஹி இஸ் செவன்டி பிளஸ் அந்த படம் பண்ணும்போது அந்த படம் பண்ணும்போது ஆனா ஒரு செகண்ட் கூட அவர் உட்காரவே மாட்டாரு அவர் வந்து என்னால முடியும் என்னால் நான் கூட டயர்டா போய் உட்கார்ந்தா கூட அவர் வந்து இல்ல நம்ம பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியா ஆடுவாரு கிரேட் ஸோ சச் ஒரு கிரேட் பர்சன் அவரு நைஸ் டெல்லா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்டி கேண்டில் கேண்டில் ஸோ கேண்டில் நார்மலி என்ன பண்ணணும்னா இருட்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வெளிச்சம் தரும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல ஒரு வெளிச்சம் தந்த ஒரு பர்சன் அப்படின்னா நீங்க யாரை சொல்லுவீங்க எனக்கு வெளிச்சம் தந்தது எல்லாமே புக்ஸ் தான் எனக்கு எப்போவுமே என்னை வந்து என்லைன் பண்ணியிருக்கிறது நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டது கற்றுக்கிட்டது என்னையே வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டது எல் இவால்வ் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே புக்ஸால் தான் ஓகே எனக்கு அப்போ நான் புக்ஸுக்கு தான் இது கொடுக்கணும் யாரும் இல்லை ஒரு வழிகாட்டின பர்சன் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை அப்படி சொன்னால் எனக்கு எப்போவுமே என்னோட இது வந்து புக்ஸ் தான் எனக்கு ஒரு பர்சன் சொன்னால் நான் நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துப்பேன் எல்லாருக்கிட்டே மீட் பண்ற எல்லாருக்கிட்டே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் எடுத்துப்பேன் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாசிட்டிவ் வைபா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்க பேசுற நல்ல விஷயங்களா இருக்கட்டும் அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் அவங்கள கேரி பண்ணிக்கிற விதமா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் நான் எடுத்துப்பேன் மத்தபடி என்ன எனக்கு அப்படியே ஃபுல் கண்ணு ஓபன் பண்ணி காமிச்சா ஒரு பர்சன் என்னோட லைஃப்ல எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஸோ மேபி ஐ வுட் கிவ் திஸ் டு ஹிம் நினைக்கிறமே <laughs> 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 நம்ம தேவையில்லாமல் வந்து சி எனக்கு நான் ஒரு லைஃப்பில் எப்போவுமே ஒரு இந்த இன்டர்வியூவில் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பட் வந்து நான் அந்த ஒரு லாஜிக்கில் நான் நம்பலை 
ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த ஒஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்னு நான் சொல்லுவேன் நம்மளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆனால் கிரா கிராஜுவலி இவன் யூ நம்ம வந்து அவங்கள தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிய வரும் ஸோ ஆல்வேஸ் நம்ம யாரை பார்த்தாலும் பி அ லிஸ்னர் ராதர் தேன் டாக்கிங் பி அ லிஸ்னர் அவங்கள பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் யூ ட்ராவல் வித் அ பர்சன் ஆர் எல்ஸ் யூ வில் பி இன் அ ட்ராவல் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய இல்லை மேபி கப்புள் ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்னோட லைஃப்பில் வந்து நான் நல்லா அப்படி தொடச்சி தொடச்சி விடணும்னு ஆசைப்படுற மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குது என்னோடய லைஃப்பில் வந்து பீப்புள் தே கேவ் மீ ரியலி குட் பெயின் ஆர் டிட் ரியலி ஹர்ட் மீ ஆர் டிட் சம்திங் வாட் ஐ ரியலி டின்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அப்படியெல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் அப்படி அழிக்கணும்னா பீப்புள் அழிச்சிருந்தோம் கரெக்டு பீப்புள் ஓகே ஸோ மற்றபடி நீங்கள் செஞ்சதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு தான் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆமாம் அதெல்லாம் எனக்கு லைஃப்பில் வந்து நான் பண்ண விஷயங்கள் வந்து ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் நான் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் தட் அது எப்போவுமே என்னோட டீச்சராக இருந்திருக்கு ஆல் மை மிஸ்டேக்ஸ் டாட் மீ வெல் ஸோ அதனால அதில் எனக்கு எந்த ரிக்ரெட்டும் கிடையாது ஒரு சில விஷயங்கள் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நம்ம சர்க்கிளுக்குள்ளே நம்ம யாரை உள்ளே வச்சுக்கணும் யாரை வெளியே வச்சுக்கணுன்றது நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது தெரியாமல் நம்ம இருக்கும்போது வி அலவ் சம் பீப்புள் இன் சைடுனும் அப்போ நம்ம வந்து சரியான விஷயத்துல போய் மாட்டிப்போம் இல்ல நம்மள ஹர்ட் பண்ற மாதிரி விஷயங்கள் நடப்போம் சோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் see always be careful with people ஆஹா என்ன ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அமேசிங் சூப்பர் எல்லாம் எல்லாத்துமே வெளிப்படையான ஓபனா ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணீங்க சோ பாய்ஸ் பேக் தி ப்ராப்பர்ட்டி சோ எஸ் டெல்லா நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்றீங்க இந்த நேரத்துல டெல்லா பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் நானும் கேள்விப்பட்டேன் டெல்லாக்கு இந்த ஞாபகம் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாவே எங்கேயாச்சும் போனா தொலைச்சிட்டு வந்துருவீங்களா சில விஷயத்த கொடுத்துட்டு வந்துருவீங்களா சமீபத்துல கூட நிறைய தொலைச்சதா கேள்விப்பட்டேன் எங்கிருக்கு <laughs> ஸோ அவங்க வந்து நீங்கள் பேக்கில் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் வேற பயந்து நம்ம நடு ரோட்டில் நிற்கணுமோ நான் வேற ஒன் ஹவர் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனோம் வீட்டுக்கு டைம் விடியும் காலையில் டூ டூ தேர்ட்டி என்னமோ ஆச்சு ஸோ என்ன பண்ணலாம் யாருக்கிட்ட போய் காசு கேட்டு வண்டிக்குள்ளே டீசல் அடிச்சு வீட்டுக்கு போகிறது ஸோ சர்ச் பண்ணிட்டே இருந்தேன் கிடைக்கல ஸோ ஐ மிஸ்ட் மை பர்ஸ் ஃபைனலி கிடைச்சிருச்சு ஓகே டெல்லா இந்த லைஃப்பில் எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டெல்லாக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைச்ச ஒரு பாராட்டு அப்படின்னா அது எப்போ எப்படி பாராட்டு நான் மறக்கவே முடியாத ஒரு பாராட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எந்த ஃபீல்டாக இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் ஆ ஸ்கூல் படிக்கும்போது பாராட்டினாங்களா ஸ்கூல் படிக்கும்போது பாராட்டினதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் நான் எல்எல்பி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாராட்டினது ஐ நெவர் நோ எனக்கு வந்து லா சப்ஜெக்டில் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படியெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஓகேங்களா பட் வந்து எனக்கு அது எப்போவுமே பண்ணணுன்ற ஆசை இருந்தது ஸோ நான் அங்கே போகும்போது ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி எயிட் எயிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் அதுவும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்தியாவிலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ எல்லாருமே வந்து நல்ல புக்கி புக்கிஷ் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களா தான் இருக்கும் மலையாளத்தில் புஜின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்வேஸ் இன் டு புக்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் டு த லைப்ரரி அந்த மாதிரி ஸோ அங்கே இருக்கும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் ஐ பிகேம் த கிளாஸ் டாப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் பீப்பர்ஸ் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எவ்ரிபடி பாராட்டு பண்ணிட்டாங்க என்னை வந்து சூப்பர் அதே மாதிரி ஒரு பாராட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒரு தடவை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் இப்போ டெல்லா இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம விளாட போகிறோம் என்ன செக்மெண்ட் அப்படின்னா நொடி பத்து சொன்னா கெத்து ஓகே டென் செகண்ட்ஸ் நான் கொடுப்பேன் டென் செகண்ட்ஸில் நான் எதிர்பார்க்குற ஃபைவ் ஆன்சர்ஸை நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் பாராட்டும் ஒருவேளை உங்களால் அதை சொல்ல முடியலனா நாங்கள் கொடுக்குற டேர் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்வேதாக்கு வருது எல்லாம் ரெடி ஓகே ஸோ டென் செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்வேதா அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுவான் ஓகே டென்ஷன் ஆகுது டென்ஷன் ஆகுதுல ஸோ உங்களுக்கான முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா சன் டிவியுடைய சீரியல்ஸ் அஞ்சு சொல்லுங்க சுந்தரி ரோஜா அன்பேவா வானத்த போல
விளையாடுவோம் <laughs> 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 பாரதி ராஜா சார் அஞ்சு மூவிஸ் ஒரு மூணாச்சு சொல்லுவான் சொல்ல இதெல்லாம் பாக்குறவங்க பார்த்து என்ன தயவு செஞ்சு நீங்க தப்பா சொல்லக்கூடாது பிளீஸ் சாரி சொல்லலாம் பாரதி ராஜா சாருடைய மூவிஸ் பத்து நொடிக்குள்ள சொல்ல தவறதுனால சோ உங்களுக்கு என்ன டேர் என்னன்னா பாட்டு உங்களுக்கு நாங்க போடுவோம் நீங்க ஆடணும் ஆர்டர்ந்தா <laughs> 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 ஸோ இதுக்கு வந்து கரெக்டாக சொல்லிட்டிங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நொடியில் நீங்கள் சொல்ல போகிற ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம சன் டிவியில் இருக்க ஹீரோயின்ஸ் அஞ்சு பேரோட நேம் உங்களை தவிர ஓகே பிரீதி சர்மா நிமேஷிகா ஸ்ரீ கோபிகா இருங்க 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 ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பிரியங்கா பிரியங்கா என்ன பேசலாம் சொல்லுங்க கூட நடிக்கிற குயின்சி அவங்களோட ஒரிஜினல் பேர் வேணி கேரக்டர் பேர் ஓகே அவங்களுக்கு கால் பண்றேன் எடுப்பாங்களான்னு தெரியலையே ஹலோ வின்சி என்ன பண்ற எனக்கு நான் வந்து இங்க வந்துட்டு இருந்தப்போ மெயினா போரூர் வந்துட்டு இருந்த ராமபுரம் ரீச் ஆகும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு நீ எங்க இருக்க கொஞ்சம் வந்து தலை சுத்துதுன்ற யூ கம் ஹியர்ன்ற நீ வந்து பிக்அப் பண்ணிட்டு போக முடியுமா எனக்கு வந்து ரொம்ப பிபி எல்லாம் இறங்கிடுச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சா அப்படி தலை சுத்துற மாதிரி இருந்தா இருக்கு அந்த ஆளு கிட்ட இறங்கி போன சொல்லிட்டு இருக்காங்க வெளிய ஏதாவது கடை இருக்குன்னா 
சரி ஓகே நான் லைவ் லொகேஷன் அனுப்புறேன் ஆ சென்ட் மீ லைவ் லொகேஷன் சரி ஒரே நிமிஷம் ரே நான் டிரைவர் கிட்ட ஃபோன் கொடுக்கறேன் நீ பேச ஆ யார் யார் இவங்க ஹலோ ஆ ஹலோ மேடம் இது இவங்க ஃபர்ஸ்ட் एक्चुअली வந்து பே பண்றேன்னு சொன்னாங்க லொகேஷன் இவங்க சரியா அனுப்பல சரி இங்க வந்து அண்ணா இங்க பாருங்க நான் நான் எல்லாரும் புதுசுடா சரிங்களா நீங்க வந்து எங்களுக்கு ஒழுங்கு எங்களுக்கு இடம் தெரியாது அப்ப மாறிடுச்சுனா நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்லனா இல்லமா இது ஏதோ ஹீரோயின்ங்கறாங்க பிரச்சனை பண்றாங்க 2000 ரூபாய் சார்ஜ் எனக்கு அவங்க பே பண்ணா அண்ணா அண்ணா அப்பப்ப தி லொகேஷன் மாச்சுனா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்காங்க இல்ல தமிழ்லும் தமிழ்லும் இங்க பாருங்க நீங்க பேசாதீங்க ஓகேவா எனக்கு ஆல்ரெடி போ டு அப்படி பேசாதீங்கனா உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது அவங்க பேசினா கொஞ்சம் ரூடா தெரியும் انا அவங்க அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது இல்ல சி போ எனக்கு வந்து ஒரு 2000 3000 ஆயிருச்சு எனக்கு செலவு பெட்ரோலுக்கு அடையாறு <laughs> 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 அப்படியா மா நீங்க கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கணுமா லொகேஷன் டெல் انا ஒரு நிமிஷம் உங்ககிட்ட கொடுங்க இல்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் انا என் நம்பர் அனுப்புறேன் சரி நீங்க எனக்கு பே பண்ணிருங்க நான் انا உங்களுக்கு விட்டுறேன் அவங்கள்ட்ட எனக்கு பேச முடியலமா நீங்க பே பண்றீங்க நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு நீங்க பேமெண்ட் வரல எனக்கு வரல தேவலாம அழுறாங்க பாருங்க ஐயோ انا உங்ககிட்ட ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் டெல் சொல்ல டெல் வை ஐ கெட்டிங் எமோஷனல் லீவ் இட் இதெல்லாம் நடக்கும் நம்ம தனியா இங்க இருக்கோம் யூ டோன்ட் யூ டோன்ட் கெட் எமோஷனல் இப்போ ஒண்ணும் இல்ல இல்ல கம் தேர் அண்ட் ஹெல்ப் யூ சரி 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 இப்போ ரொம்ப சுத்தி சுத்தி பண்ணி வந்துட்டு இருக்கங்களா சரி ஓகே என்னமா நீங்க அனுப்புறீங்களா காசு நீங்க எதுக்கு கேப் வச்சிருக்கீங்க உங்களால வந்து இதெல்லாம் நீங்க பெங்கனா இருக்கீங்க கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா அந்த ராமபுரம் அந்த ஹோட்டல் ஒன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அது பக்கத்துல இருக்கேன் அங்க இருந்து நீங்க கொஞ்சம் நேரா அப்படியே வாங்க போறோ விட்டு வாங்க ஏமா ஏர்க்கனவே உங்களுக்கு வந்து வந்தது காசு தர மாட்டேன்னு சொல்லிருக்காங்க இப்போ நான் வரதுக்கு வேற எங்க போய் நாங்க சொல்லுங்க நீங்க வாங்க நான் காசு பிரச்சனை இல்ல வாங்க நான் எவ்வளவு நாள் நீங்க குடுப்பீங்களா அண்ணா நான் உங்களுக்கு மீட்டர் பாத்துட்டு நான் பாத்துக்கறேன் நீங்க வாங்க காசு பிரச்சனை இல்ல கொஞ்சம் வாங்க இதுக்கு அப்புறமும் இந்த குழந்தையை ஏமாத்த எனக்கு மனசு வரல நான் வடக்கன் தமிழ்ல இருக்க உங்களுக்கு பேசிட்டு இருந்தது அஜர் நாங்க பிராங்க் கால் பண்ண சாரிமா சரியா நான் தான் அந்த கேப் டிரைவர் அஜர் தான் அந்த கேப் டிரைவரே சாரி செகண்ட் டைம் ஒர்க் லைக் ஐயோ எப்பவும் போல ஆயிடுச்சு அவன் நம்புவே நான் தான் பண்ணேன்னு நினைச்சு சொன்னா கரெக்ட்டா நம்புவே இல்ல குயின் ஜி வந்து அப்படினா எது சொன்னாலும் நம்புவாங்க அதனால கிடையாது நான் அப்படி அதனால அவன் நம்பிடுவே ஆபத்துனா உதவுவாங்க அப்படினு சொன்னாங்க ஐயோ சோ உண்மையிலே குயின் ஜி யூ ஆர் வெரி ஸ்வீட் Oh thank you thank you okay avanga safe a irukanga illa that is fine avanga <laughs> okay. actually i i was some week up there avanga konja tension ana konja idha iduvanga giddiness vandru so i got very frightened idha la she is very happy studio la da irukanga okay thank you thank you quincy so yes such a sweet heart la nammude quincy yeah அண்ட் குறிப்பா அந்த மாதிரி டிரைவர் எல்லாம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இது வந்து யார் மனசையும் புண்படுத்துறதுக்காகலாம் இல்ல ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் அண்ட் சூப்பர் டெல்லாம் எங்க ஷோக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் இதே மாதிரி அன்பே வேலை எங்களை வந்து நீங்க என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எங்க நிகழ்ச்சியின் மூலமா உங்களுடைய ஆடியன்ஸ் உங்களுடைய ஃபேன்ஸுக்கு என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருமே வந்து இவ்வளோ லவ் கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளோ வந்து கேர் எடுத்துக்கிறதுக்கு எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உட்காந்து எடிட் பண்ணி அதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் போட்டு நல்ல ஃபில்டர் எல்லாம் போட்டு எங்களை டேக் பண்ணி அது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து நிறைய லாயலாக இருக்கிற நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து நல்ல லாயல் ஆடியன்ஸ் ஸோ ஒரு யாராச்சும் வந்து ஒரு தப்பான ஒரு கமெண்ட் சொன்னால் கூட அவங்க அதை பொறுத்துக்க மாட்டாங்க அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு லவ் இந்த ஒரு கேர் இந்த ஒரு சப்போர்ட் எல்லாம் வந்து வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது ஸோ ஐ ஆம் ஸோ பிளெஸ்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் ஸோ கிரேட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருங்க நாங்கள் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருப்போம் அண்ட் உங்களை எப்போவுமே டிசப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டேன் சூப்பர் தேங்க்யூ அண்ட் இதே மாதிரி எங்களுக்கு கீப் ஆன் நீங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பல வெற்றிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் அடையணும் அண்ட் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு சிறிய அன்ப
இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமிக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடன் வழங்குவோர் லிவ் சாம்சன் காஃபி மற்றும் தேவி ஃபவுண்